হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আজকে আবার সম্পূর্ণ নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম তো আজকে সারা দিন কি কি করলাম না করলাম সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো সকাল সকালই ঘুম থেকে উঠে একটু ছাদে গিয়েছিলাম সেই ছাদের পরিবেশটাও আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিলাম আর এখানে দুপুরের জন্য রান্না হচ্ছে পটল ভাজা যেটা আমাদের বাসায় খুবই মানে পছন্দের একটি খাবার বললেই চলে তো পটল ভাজা যে কোনো ভাজার সাথে এখানে আমাদের বাসায় কাঁচামরিচ ভাজাটাও খাওয়া হয় যে কারণে কাঁচামরিচের সাথে পটলটাও ভেজে নেওয়া হয়েছে আর কার কার বাসায় এরকম কাঁচামরিচ ভাজা যে কোনো ভাজা পড়ার সাথে খাওয়া হয় সেটা অবশ্যই জানাবেন আর এইখানে যে দেখছেন এটা হচ্ছে চাপিলা সুটকির সুটকির ভর্তাটাকে এখানে একটু পেঁয়াজ দিয়ে বাগার দেওয়া হয়েছে তো সুটকির ভর্তাটা বাগার দিয়ে খেতেও কিন্তু খুব মজা লাগে আর এখানে যেই তরকারিটা এটা হচ্ছে দেশি ট্যাংরা মাছ দিয়ে পটল দিয়ে আর আলু দিয়ে মানে একটা তরকারি যেটা আর কি খুব কম মশলার মধ্যে রান্না করা হবে এটা আর কি গরমের জন্য খুবই উপযুক্ত একটি খাবার আর যেই গরম পড়েছে এই গরমে যদি এই হালকা মশলার খাবারগুলো খাওয়া হয় তাহলে কিন্তু শরীরের জন্য খুবই ভালো তো এখানে সবগুলো ময় মশলা অল্প অল্প করে দিয়ে মাছটাকে ভালো মতো কষানো হবে সবজির সাথে তারপরে একটু ঝোল দিয়ে একটু পাতলা ঝোলে আর কি তরকারিটা রান্না করা হবে আপনারা সবাই আমার ভিডিওগুলো দেখবেন ভিডিওগুলো দেখে ভালো লাগলে অবশ্যই আপনাদের মতামতগুলো কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন এতে করে আমিও আপনাদের মতামতগুলো জানতে পারবো আর ভিডিওগুলো দেখার পর একটি লাইক দিয়ে দিবেন ভিডিওতে কমেন্ট করবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করে দিবেন এতে করে আমি যখন কোনো নতুন ভিডিও আপলোড দেবো তখন সবার আগে নোটিফিকেশান চলে যাবে আপনার কাছে আর এই তো আমাদের সবচেয়ে বেশি পছন্দের একটি মাছ হলো চিংড়ি মাছ আমাদের বাসায় সচরাচর বেশিরভাগই খাওয়া হয়ে থাকে তো এই তো এখানে তাজা তাজা চিংড়ি মাছগুলো আনা হয়েছে আর এটা খুবই পছন্দ আম আর মনে হয় না আমার শুধু আর কি সবারই চিংড়ি মাছটা খুব বেশি পছন্দের একটি খাবার হয়তো হাতে গোনা কয়েকজন চিংড়ি মাছ খেয়ে থাকে না কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু চিংড়ি মাছটা খুব বেশি পছন্দ করে আর চিংড়ি মাছগুলো খুবই তাজা ছিল খুবই ফ্রেশ ছিল চিংড়ি মাছগুলো তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু ভিডিও করে নিই আর চিংড়ি মাছের রেসিপিটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আমাদের বাসায় চিংড়ি মাছটা আর কি একটু রান্না করা হয় তো যেহেতু গরমকাল চলছে তো ভাবলাম যে ভুনা না করে একটু হালকা আলু দিয়ে টমেটো দিয়ে একটু পাতলা ঝোলের মতো করতে তো সচরাচর চিংড়ি মাছটা কিন্তু ভুনাই করা হয় ভুনাই বেশিরভাগ খাওয়া হয় অথবা ফ্রাই খাওয়া হয় তো আজকে যেহেতু ভাবলাম যে একটু পাতলা ছোলে রান্না করা হবে এর জন্য ভাবলাম যে আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করি তো এখানে কাটাকুটি শেষ চিংড়ি মাছটা তারপর ধুয়ে নিয়ে রান্নার জন্য প্রসেস করা হবে একে একে সব কিছু আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। কাটা ধোয়া শেষ করে যতটুকু চিংড়ি মাছ নেওয়ার ছিল ততটুকু নিয়ে বাকিটুকু ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়েছিল আর এখানে চিংড়ি মাছগুলোতে লবণ হলুদ দের গুঁড়া একটু মেখে তারপর এখানে তেলের মধ্যে আগে ভেজে নেওয়া হবে আর যেহেতু বড় চিংড়ি মাছ সেটাকে একটু ভেজে নিলে ভালো লাগে আর যেহেতু ফ্রেশ ছিল না ভাজলেও চলতো
চিংড়ি মাছটা ভাজা শেষ হলে সেই তেলের মধ্যে আলুগুলোকে একটু হালকা করে ভেজে নেওয়া হবে কারণ চিংড়ি মাছের সাথে একটা ছোট সাইজের আলু দেওয়া হবে আর ছোট সাইজের আলুটা দিলে কিন্তু খুবই ভালো লাগবে যেহেতু আমি আগেই বলেছি যে গরমের মধ্যে একটু পাতলা ঝোল খাবারটাই আমরা বেশি পরিমাণে আর কি চাচ্ছিলাম যে কারণে চিংড়ি মাছের মধ্যে একটা ছোট পরিমাণে আলু দেওয়া হবে আর টমেটো ধনিয়া পাতা দিয়ে এটাকে রান্না করা হবে সবগুলো ভাজা শেষ করে তারপরে এখানে পেঁয়াজটাকে হালকা ভেজে তেলের মধ্যে এখানে হলুদ মরিচ লবণ ধনিয়া গুঁড়া তারপর আদা রসুন জিরা গুঁড়া সব মানে সবগুলো স্পাইসি মশলা একসাথে দিয়ে তারপর তেলের মধ্যে ভালো মতো কষিয়ে নেওয়া হবে তেল ছাড়ার আগ পর্যন্ত তেল যখন ছেড়ে মশলাটা ভালো মতো কষিয়ে যাবে তখন আর কি অল্প একটু পানি দিয়ে আলু তারপর টমেটো কাঁচা মরিচ আর চিংড়ি মাছগুলো সবগুলো একত্রে দিয়ে ভালো মতো একটু কষিয়ে নিয়ে তারপর ঝোলের পানিটা দিয়ে দেওয়া হবে ভালো মতো রান্নাটা শেষ করলাম তো কে কে কীভাবে আর কি চিংড়ি মাছটা বেশিরভাগ খেয়ে থাকেন সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমাদের বাসায় বেশিরভাগ কিন্তু চিংড়ি মাছটা ভুনাই খাওয়া হয় যেহেতু একটু গরম পড়েছে সে কারণে আর কি একটু পাতলা ঝোলে রান্না করা হলো এই তো চিংড়ি মাছটার ফাইনাল লুক দেখুন কি সুন্দর এসেছে আর খেতেও কিন্তু খুবই মজা ছিল যেহেতু আমি খাওয়ার পরে ভিডিওটা এডিট করেছি আর সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি
খাবার দাবার সবাই মিলে শেষ করলাম খুবই মজা করে খাবারগুলো খেলাম তারপর দেখলাম যে বৃষ্টি আসবে এরকম একটা ভাব আকাশে তো ভাবলাম যে এখন কেন না একটু খিচুড়ি রান্না করি রাতের জন্য আর এইখানে যেহেতু খিচুড়ি রান্না হবে তো খিচুড়ির জন্য এখানে চাল আর ডাল নিয়ে নেওয়া হয়েছে ডালটা মসুর ডাল তো এখানে আপনারা মুগ ডাল দিয়েও চালটা আর কি মানে খিচুড়িটা আর কি রান্না করতে পারেন তো আজকে আমরা মসুর ডাল দিয়েই রান্না করব সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। যেহেতু সন্ধ্যার পরে রান্নাটা করব তো ভাবলাম যে একটু আম খেয়ে নেই তারপর রান্নাটা করার জন্য আমি চলে যাব কিচেনে তার তো এখানে দেখেন যে কিভাবে কি কি আমি রান্না করি সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এখানে ফার্স্টেই ভাবলাম যে চিকেনটা আগে বসিয়ে দিই কারণ চিকেনটা হতে একটু দেরি হবে আর ওই পাশে চুলে আর কি খিচুড়িটা রান্নার জন্য বসিয়ে দেব তো চিকেনের সাথে আমি মাঝে মাঝে আর কি টমেটোটা দিয়ে থাকি টমেটোটা দিলে চিকেনটা খেতে ভালো লাগে তো এখানে সব রকম গরম মশলা দিয়ে চিংড়ি তারপর পেঁয়াজ আর এই টমেটোটা দিয়ে ভালো মতো একটু ভেজে নেব ভেজে নেওয়ার পর যখন হালকা হালকা নরম হয়ে আসবে পেঁয়াজ কুচিটা তারপর সেখানে আমি একে একে হলুদ মরিচ লবণ আদা রসুন জিরা তারপর ধনিয়া যত রকম সব মশলা আছে সবগুলো একত্রে দিয়ে একটু ভালো মতো কষিয়ে নেব কষানোর পর যখন তেলটা গা ছেড়ে ছেড়ে আসবে তখন এর মধ্যে আমি চিকেন আর আলুটা দিয়ে দিব আর চিকেনের সাথে আলু দিলে কিন্তু খিচুড়ির সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে তো ভাবলাম যে আজকে একটু চিকেনের সাথে আলুও দেই চিকেনের সাথে আলুটাকে দিয়ে ভালো মতো কষানোর জন্য রেখে দিলাম এক চুলায় আর অপর চুলায় আমি এখন খিচুড়িটাকে বসিয়ে দেব কারণ অনেকটা রাত হয়ে গিয়েছে আর খাবারও আমাদের ঘরে দশটার দিকেই আর কি খেয়ে ফেলা হয় তো এর জন্য আর কি তাড়াহুড়া করছিলাম এখানে পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ আর গরম মশলা তেজপাতা সব কিছু দিয়ে একটু তেলের মধ্যে ভেজে নেব আর এখানে অবশ্যই আমরা কিন্তু সরিষার তেলটা ইউজ করি যে কারণে আর কি এরকম একটু হলুদ হলুদ লাগে যেটা আর কি আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম তো এখানে হলুদ মরিচ আর লবণটাও দিয়ে দিলাম এখানে দিয়ে একটু ভালো মতো ভেজে তারপর চালটা দিয়ে ভালো মতো ভাজব বেশ কিছুক্ষণ ভালো মতো ভাজার পর তারপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করে নেব খিচুড়িটা
আমি যে চিকেনটা রান্না করেছি সেটার ফাইনাল লুক দেখিয়ে দিলাম তো চিকেনটা কিন্তু খুবই মজা হয়েছিল আর একটু ঝাল দিয়েই চিকেনটাকে রান্না করেছিলাম আর যেহেতু ব্রয়লারের মধ্যে তো এটাকে একটু ঝাল ঝাল করে রান্না করলে বেশি ভালো লাগে আর খিচুড়িটা কিন্তু খুবই ঝরঝরা হয়েছিল তো এটা এই তো তারপর আমি একটু সার্ভ করে নিলাম তো এখানে একে একে সবাই মিলে খেয়ে নিব আর সাথে অবশ্যই আমের একটি আচার বানিয়েছিলাম ঝুরা আমের আচার আর কি যেটাকে আমরা বলি তো এখানে শুকনো মরিচ আমে আম আর রসুন দিয়ে ভালো মতো আচারটাকে আর কি বানিয়েছিলাম আমি যেটা আর কি ভেবেছিলাম যে শেয়ার করব তো ওই ভিডিওটা আর কি শেয়ার করা হয়নি তো এই তো দেখুন আমার আজকে বৃষ্টির জন্য যেই রান্নাগুলো করেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো এখন বৃষ্টি উপভোগ করব আর খেয়ে নিব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার ভিডিওগুলো দেখবেন আর ভিডিও দেখে ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনে ক্লিক করে দেবেন আল্লাহ হাফেজ